ஹாய் விவஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்ன கத்திரிக்காய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது காக்கிலோ கத்திரிக்காய்க்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சோம்பு ஆறு டு ஏழு பல் பூண்டு கொஞ்சம் உப்பு காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு வர மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி ஆறு வர மிளகாய் எடுத்துருக்கோம் பூண்டு உப்பை தவிர மீதி எல்லாத்தையும் ஒரு கடாயில் போட்டு எண்ணெய் இல்லாமல் வறுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எண்ணெய் இல்லாமல் வறுத்து அதை எடுத்து ஆற வச்சுக்கோங்க இப்போ அது கூடைய அரை மூடி தேங்காய் அந்த பூண்டு உப்பு இதெல்லாம் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அரைக்கும் போது கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம வாங்கி வச்சுருக்க காக்கிலோ கத்திரிக்காவை நாலு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து நம்ம மசாலாவை வச்சிடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி எல்லா கத்திரிக்காலையும் நாலா வெட்டி உள்ள மசாலாவை வச்சுருங்க அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடை எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு கொஞ்சம் கடுகு போட்டு கடுகு வறுபடட்டும் பாருங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது கொஞ்சமாக கருவேப்பில்ல இப்போ அது கூடையே ரெண்டு குட்டி தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கதையும் போட்டு வதக்கட்டும் வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுறலாம் நம்ம ஏற்கனவே அந்த மசாலாவில் போட்டிருக்கோம் அதனால் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம கத்திரிக்காவை சேர்த்தடலாம் கத்திரிக்காவும் இது கூடையே சேர்ந்து வதங்கணும் கத்திரிக்காவோட நிறமும் மாறும் அதே போல் அது வந்து கொஞ்சம் சுருங்கி இருக்கும் அப்பயே நம்ம கண்டுபிடிச்சாலாம் இது வந்து வதங்கிருச்சுன்னு இப்போ பாருங்கள் அதோட நிறம் மாறிடுச்சு சுருங்கி ஆயிடுச்சு இப்போ அது நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு இப்போ அந்த மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது வந்து மீதி இருக்கும்ல அதையும் இதுலேயே போட்டுடலாம் இது கூட ஒரு ஒன்று டு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம் இப்போ இதை வந்து மூடி போட்டு அது நல்லா கொதிக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மூடி அப்பப்போ எடுத்து அதை வந்து நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு கிண்டிகிட்டே இருங்க இந்த மாதிரி பெரட்டலாக வர வரைக்கும் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் சுவையான எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணு